రేయ్ ఇంట్లో వాచ్మెన్ కూడా లేదు ఇంకా ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది ఈ ఇంట్లో ఉన్నవారంతా మొత్తం టూర్కి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు బాబోయ్ పైకి రెడ్రా ఏ పైకి రెడ్రా ఎలా పైకి రావాలి ఉండండి ఉండండి రే నిచ్చెన అంతా ఇస్తున్నారా పైకి రండి జాగ్రత్త రే జాగ్రత్త రా త్వరగా ఎక్కండి 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 ఏ మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను వెళ్ళి తాలో తీసుకొస్తాను అరవకూడదు రే వీడో మనకన్నా పెద్ద దొంగరా ఏమోపా డబ్బు ఇవ్వప్పా ఏ మిమ్మల్ని పైనే కదా ఉండమన్నాను ఇక్కడ ఎందుకు రా వచ్చారు వెళ్ళండి పైకి వెళ్ళండి సరే సరే రెండు త్వరగా వెళ్ళండి పదండి పదండి నాకన్నా ముందు ఎలా వచ్చారు వెళ్ళు త్వరగా అయ్యో కర్మ ఇచ్చిపోతే ప్రేస్ ఒకటి అవుతుంది తొందరగా రండి రీ రండి త్వరగా రండి మీరు మాత్రం మంచిగా డబ్బులు తీసుకొని నన్ను ఎందుకయ్యా ఇంట్ చేస్తున్నారు అరవకండారండి నువ్వే చేయి ఎవరది అదే కదా అది ఏదో ఊరికే కళలు వస్తూ వెళ్తుంటుంది అరే మాస్క్ వేసుకుని ఎవరో వెళ్తున్నారా రే ఎవరో వస్తున్నారా ఇటే వచ్చారు కదరా ఇక్కడికే వచ్చారా అరే ఎదుకురా పైన వీళ్ళు ఎవరో దొంగోలు మనకు దీనికి ఏం డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళినారు ఇల్లు ఇలా మెట్లు ఎదుగు పెడుతున్నారు ఏంటి అదే డబ్బులు ఇస్తామన్నారు కదా ఎన్నిసార్లు నేను ఎక్కి దిగచ్చు జీవా నాకు చీకటి అంటే చాలా భయం నీకెందుకురా నేను ఉన్నానుగా హలో కెన్ మీ కమిన్ ఏంట్రా ఏమైంది నీకు అరే ఇటు చూడ ఇటు వెళ్తున్నారు అరే పైకి వెళ్తున్నారు రా డబ్బులు ఇవ్వాలని చూస్తే ఎక్కడికి పోయి వెళ్ళారు వీళ్ళు వాడి వేర తాళాలని పెట్టుకుని కాసుకొని ఉన్నాడు అరే ఎందురా అది చంద్రముఖి బంగ్లాలా ఉంది ఎక్కడికి పోయి ఉంటారు తొందరగా తెరిచాయా అరవకయ్యా ఓయమ్మా ఏయ్ క్యాసెట్ ఎక్కడరా క్యాసెట్ ఎక్కడరా క్యాసెట్ తను వెయ్యయ్యా ఇందులో క్యాసెట్ సరే వేలండి ఇంకా మొత్తం వెయ్యరా ఏయ్ ఇరవై లక్షలు మాట్లాడాను పండు పండి రండి రా చెప్పేది నువ్వు అరే ఇటు వెళ్తున్నారా ఇస్తున్నావు అటు వెళ్ళి ఎటు వస్తున్నారండి అరే డబ్బులు ఇవ్వాలి తీసుకెళ్లారు కదా మేము అక్కడ తీసుకెళ్ళా సంథింగ్ రాంగ్ ఏంటి అరుపులు బయటకు వెళ్తామన్న దొరికిపోతాం చేంజ్ చేద్దా కష్టం ఏంటి సద్దాం తెలియట్లేదు పొట్టని కొట్టకండి ఎవరింటికి వచ్చి ఏం చేస్తారు ఏంటి బాబు ఎవరు వీళ్ళంతా నన్ను వదిలేదు సార్ ముందు ఆయన అరెస్ట్ చేయండి సార్ ఈయననే సార్ ప్లాన్ మొత్తం వేశారు ఎవరు ఈయన ఇంట్లోనే మంచి అయిన ఆయనే ఆయన అరెస్ట్ చేయబడ్డా ఆయన మంచాడా మేము బయట దొంగలం సార్ వాడు ఇంట్లోనే దొంగ సార్ వీని నమ్మకండి సార్ ముందు దొంగలండి వెళ్ళి పనుకోండి వచ్చి పనుకో రామ్మా ఏమ్మా వీళ్ళు మంచివాళ్ళా చెడ్డవాళ్ళా
నథింగ్ టు వరీ ఈ మకి పాత జ్ఞాపకం అంతా గుర్తుకొచ్చింటది అందువల్ల కొంచెం ఎమోషన్ అయ్యి ప్రెషర్ ఎక్కువైంది ఈ వారంలో మా మనవరా పెళ్లి పెట్టుకుని ఉన్నాం అంత లోపల బాగైపోతుంది కదా తాతయ్య పెళ్లిళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత పెట్టుకుందాం నోను ఇంకా అమ్మ పూర్తిగా రికవరీ అయిపోతా ఈ పెళ్లి విషయం కూడా ఈమె రికవరీ అవడానికి హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అందువల్ల మీరు ఈ పెళ్లిని ఆపకుండా ఖచ్చితంగా చేయాలి ఏంటి సార్ మీరు వెళ్ళి నెమ్మదిగా నిద్రపోండి ఇంకా వన్ అవర్ కి ఒకసారి ఈ ట్రిప్స్ ని చెక్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా అవుతే నాకు వెంటనే కాల్ చేయండి నేను తీసుకొస్తాను డాక్టర్ బాబు కొద్దిగా చూసుకోవా అలాగే ఇప్పుడే వస్తాను రాత్రి మీతోటే కదమ్మా ఉంటారు ఎందుకు అంత తొందరా ప్యాంటీ అది కాదు ముహూర్తానికి టైం అవుతుంది పంచ కట్టుకుని వండపల్లో కూర్చోండి తప్పించుకొచ్చి కూడా హైదరాబాద్ వెళ్ళలేకపోతున్నాం కదరా వెళ్ళడానికి అసలు డబ్బులు లేవు కదరా బాస్ మన దగ్గర డబ్బు కొటేషన్ ఇక్కడే ఉన్నారు మన డబ్బులతో వీళ్ళు కవర్ కూడా కొనుక్కున్నారా రై వీళ్ళు పట్టుకుంటే మన డబ్బులు మన చేతికి వచ్చేస్తాయిరా రై పట్టుకోండి రా వాడిని ఏయ్ నా కూతురికి కూల్ డ్రింక్ లు గట్ట కొనిచ్చారయ్యా ఆకలి భరించలేదు ఏయ్ ఎవరు నువ్వు ఎవరా నువ్వు చెప్పు నన్ను ఎందుకు ఇక్కడికి లాక్కొచ్చావు అయ్యో జుట్టోడా ఒరే దుబ్బడా దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడికి పెట్టు సరే రే వస్తువు జాగ్రత్త రే పట్టుకుంటారు అన్ని ఏంటి ఇన్విటేషన్ లేకుండా వచ్చావా ఫ్రీ ఫుడ్డా పర్లేదు వెళ్ళి తిను ఏంటి ఎవరి అపరిచితుడు కొంచెం మీ మొహం చూపించండి నువ్వు నువ్వు ఇక్కడ ఎలా నా డబ్బులు ఇచ్చేరా ఏ డబ్బులు భయపెట్టించుకు వాడు మొఖం కనిపించే ఎక్కడికెళ్ళిపోయాడా పరిచితుడు వదలకవాడి కొట్టువాడి వెయిట్ వెయిట్ ఇలా చొక్కా పట్టుకోదు నీకు ఫైట్ చేయాలంతే కావును వీడితో ఫైట్ చేయి పెళ్లి చేసుకోమని చెప్తాడు వదిలేరా వచ్చారు నొక్కారు పారిపోయారు నాను ఇది చేశారు
సింహాన్ని కొట్టద్దని చెప్పరా మొత్తం డబ్బులు పోతాయిరా ఆగండిరా నేనే భయపడిపోయి దాక్కుంటే మీరేట్రా ఓ ఆ ఊ అంటూ ఫైట్ అక్కడ జరుగుతుందిరా అక్కడికి వెళ్ళండి నేను వయసు అయిపోయిన వాడిని వయసు అయిపోయిందా చూస్తే అలా అనిపించట్లేదా వయసేమో యూత్ లా ఉంది అనుమానంగా ఉందా చూస్తావా చాలా ఇదేదో ముందే ఇచ్చుంటే ఈ కథ ఇంత లాగ్ అయ్యేది కాదు ప్లీజ్ గో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అల్లుడో అల్లుడో వాళ్ళ నాన్న నా దగ్గర తీసుకున్న అప్పుకి ఐశ్వర్య రాయిలా ఉన్న కూతుర్ని రవ్వలడ్డులా ఉన్న కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రమాణం చేశాడు నేతోనేంటయ్యా నాకు మాటలో రే కూర్చోబెట్రా నో నెవర్ ఈ పెళ్లి జరగడానికి నేను ఒప్పుకోను ఎవడ్రా ఈ మధ్యన పడకలో పుడకలాగా ఎవరిని పట్టుకుని పుడక అంటున్నావు ఎంతో చిన్నది జీవితం ఇంకా చిన్నది యవ్వనం అనుభవించరాజీవితం నా బంగారం ఏంటి బంగారం ఏంటి 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 అయ్యో తను కవలి కవలి అని పట్టుబడింది సరిపోతా చిన్నపిల్ల ఆశపడుతుంది అని చెప్పి లైట్ గా మొదలు పెట్టాను దాని ఫలితం ఇదే నానా ఒక్కొక్కసారి తిరిగేటప్పుడు నా నాడు నీకు గంగిరెద్దలాగా పెళ్లి కొడుకుని చూసా ఈ బక్క పీసులా ఉన్నోడిని అల్లుడు అంటున్నావు తెల్లరాత గంభీరమైన అల్లుడు కావాలని తిరిగి ఆడవాలి అయ్యా జీవాని మీ మనవుడు అన్నారు మంచోడేవాడు కాకపోతే నా కూతురుకు దొరకలేదు అదే నా బాధ పర్వాలేదు మీ మనవరాలికి పెళ్లి చేసి ఇవ్వండి నేను ఉంటానండి అమ్మా బండి ఎక్కవయ్యా రెండు 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 వెళ్దాం మ్యారేజ్ చూడకుండా నేను రాను రే రాడాలి మీరిద్దరు కలిసి గుడిలాగున్న నా కాపురాన్ని నాశనం చేసేసారు కదరా నా ముందర నిలబడద్దు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోండి రా అయ్యా ఒక నిమిషం నేను రౌడీయే లోకల్ మీరు నన్ను వెళ్ళిపోమని చెప్పండి అది న్యాయం జీవ బంగారం ఈరోజు మీ కూతురు భాగ్యలక్ష్మి ఇంకా బ్రతికే ఉందంటే దానికి కారణం ఈ జీవానే ఆ రోజు మాత్రం ప్రమాదంలో ఆమె నేను కాపాడకపోతే అంతే అయ్యా నేను భాగ్యలక్ష్మి గారి కొడుకు కాదని మీకు చెప్పాలని చాలాసార్లు ట్రై చేశాను కానీ పరిస్థితులు బ్రదర్ నిజం చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చేసింది నన్నిక్కడికి రప్పించింది మీ కూతురిని ఈ జీవాని చంపడానికి ఆ ఏర్పాటు చేసింది ఎవరో తెలుసా మీ అన్నయ్య పిల్లలు మీ తమ్ముడు పిల్లలు వీళ్ళందరే కానీ నేనిక్కడికి చంపడానికి రాలేదు ఆ డబ్బు కోసం మాత్రమే వచ్చాను మీ కూతురికి తిరిగి జ్ఞాపకం వచ్చాక చక్కగా ఈ నిజాలన్నీ చెప్పి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని అనుకున్నాను కానీ అంతకుముందు మీరందరే నాకు పెళ్లి ఏర్పాటు చేశారు మీరు ఏం చెప్పినా కూడా నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు మొదట మర్యాద ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి దివ్య నన్ను మర్చిపో నేను ఎవరిని మోసం చేయాలనుకుని రాలేదు నన్ను నమ్ము ప్లీజ్ అభి ఎంతైనా 
నేను చేసింది తప్పే క్షమించమ్మ ఎందుకు మా ఇలా అందా జరుగుతుంది నేను ఎవరికి ఏ పాపం చేశాను ఆ జీవ నా మానవుడు అని చెప్పేసి వచ్చాడు నేను నమ్మాను నా మీద ప్రేమతో నటి నటించి మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు అయ్యా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా ఈ కుండ మనవరాలు వాడిని నమ్మి మోసపోయారా నా కడుపు మండి చెప్తున్నాను మా వాళ్ళు నాశనం అయిపోతారు కొట్టు వర్షం విరగొట్టు ఈ హోటల్ కు ఒక్కడ కూడా రాకూడదు అంతే వర్షం వస్తూనే ఉండాలి ఏదో ఒక చిన్న కొట్టు పెట్టుకుని బ్రహ్మాండగా బతుకుతున్నాను వీళ్ళందరూ కలిసి పెద్దగా వ్యాపారం చేసి లాభాలు వచ్చేస్తాయి అన్నారు వెంటనే మారువాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు చొప్పున వడ్డీకి తీసుకుని పెద్దగా పెడితే ఒక్క కాకి కూడా ఇక్కడికి రావడం లేదు దానికి తగ్గట్టుగా వర్షం ఒకటి కురిసే ఎడుస్తుంది కొనుక్కున్నాడు ఏం లేదు మెంటల్ పిచ్చోడు బాగా మింగండి పనివాళ్ళు ఒన్నిరవన్ని మీరేం బెక్కేసి కొట్టు మూసేసి వెళ్ళిపోండి అయ్యా ఒక నెల రోజు ఇదే వేళ పని అయిపోయింది ఏంటి కాదు వరుసగా వస్తున్నాయి మనకొట్టిగా వస్తున్నారా ఆహో మనకొట్టిగా వస్తున్నారు అందరూ తిండం ఆపండి కస్టమర్ వస్తున్నారు నేను పెట్టిన పెట్టి పెట్టి చేయాలి తిరగండి తిరగండి వీళ్ళెందుకు ఇక్కడికి వస్తున్నారు అయ్యా వద్దయ్యా ఏదైనా సరే మాటలో తెలుసుకుందామయ్యా అయ్యా నేను అప్పు చేసి కొట్టు పెట్టుకున్నాను దాన్ని ధ్వంసం చేసి నాశనం చేయకండి సరే వదిలేండి పెళ్లికి ముగుర్తాలు పెట్టేశాము రండి ఇంటికి వెళ్దాం రారా ఇదిగా వస్తున్నా తాత ఏంటి ఫోటో తాత ఇదేంటి జిడ్డుగా ఉంది అయ్యా పెళ్లి కన్ఫర్మే కదా అవునవును అంతా సెటిల్ అయిపోయింది ఎందుకు అక్కడి నుంచి ఉన్నారు రండి అవజీ అవజీ మళ్ళీ నేను ఎవరిని కౌకులించుకోవాలి వీణా ఏ నేను ఉన్నాను కదా మీ ఊరు మల్లికార్జున ఊర్లో ఒక చిన్న సమస్య అయింది అందుకే నీతో కలిసి ఉందామని వచ్చా ఏంటి ప్రాబ్లం ఇద్దరు చంపేసి వచ్చా 